Welcome to VRSK Helpline, a complete free web development platform, Manatelugu. Hello guys, welcome back to my new brand series of Angular version 16 in Telugu. So, previous class, we have created two components. We have created course names and course details. Kosam. Course name and twenty component lo data provide cheshamu so then ni manamo view file chu which kunam. Alaga course details component lo kuda manamo data provide ches kunamu than some china twenty information of view file chu which kunam. So we'll check code than Japan in the cane ila ches the manamo dry principle and time it do not repeat yourself on a twenty principle name manamo violet ches to not look. A principle in Japan the Data ने दे multiple places लो duplicate चेक कर दो. Data must be reset at only one place. Data ने दे वक्य place लो उन डाले मालूम हो आ place तो उनसे data ने दे share जेस को वाला जेप्पन. So इला data provide चेस दाने को समान में जेस तो मानते dependency injection द्वारा मालूम हो Angular लो services ने use जेस तो. So services ने दे use जेस तो मानते data provide चेक डान के मालूम हो services ने use जेस तो. Simple का जेप्पन लेंटे. काबटे इकड़ा ना काम पर ना देगा एक वर्ड सर्विसेस स्लेव काबटे ने ने जस्ता ने पढ़ो का सर्विस ने क्रिएट जस्ता ने सो ऐला क्रिएट चले एनजी जी फॉर जेनरेट इन तक मंदु सी फॉर कंपोनेंट रासे वालो ये पढ़ मन में जस्ता मो एस फॉर सर्विस ओके सर्विस को ट्राई चु एस ई आर बी आई सी सर्विस ने को ट्राई चु एस चाल ओके सर्विस मालूम ये फॉलो तो ना मो प्रदा का कंपोनेंट्स अन्य वो का फोल्डर लो प्लेसेस कुंटो ना मो मॉड्यूल्स अन्य वो का फोल्डर लो प्लेसेस कुंटो अस्तु ना अलग है सर्विसेस को ना मालूम चाला सर्विसेस रास्ता कमिंग क्लासेस लो कब डे सर्विसेस ने गुड़ा का सेपरेट फोल्डर लो क्रिएट किया कुंड ना सो दान को समान जेपे� वो का सर्विस नेम चेस सर्विस नेम इधर स्थान है ये उधर एक कोच हो सो फॉर एग्जांपल ने कोर्स अनिस्तान कोर्स सर्विस गुड़ा मन की स्पेक फाइल अस्तुन दी टांटे टेस्टिंग को समय उससे सिटी ट्वेंटी स्पेक फाइल अस्तुन दी दाने स्किप चेस दम सो डैश डैश एस्केप स्किप डैश टेस्ट्स इज इक्वल टू सो एक अच्छी चीज़ ना लेते हैं प्रांगल के मर्थ में तो नहीं होगा सर्विस क्रिएट चाहिए ये कर क्रिएट चाहिए सर्विसेस साने 20 फोल्डर सो सर्विसेस साने 20 फोल्डर क्रिएट चाहिए तो नहीं अंदर लो कोड साने 20 सर्विस मरे का क्रिएट होता नहीं मेरे गवर्नमेंट चीज़ ना लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन्स चलाऊंगे � ये सर्विस लो डेटा ने प्रोवाइड किया था ना, सो डेटा ये ला प्रोवाइड किया था ना, आह एक अच्छा नंदी, वो का मेथड इधर रास्ता नो, ये मेथड लो डेटा प्रोवाइड किया था ना, ये मेथड ने ये नो कंपोनेंट लो काल जैस कुंटन, का बट एक गेट कोर्स इनफॉर्म जे पैसे वो का मेथड इधर रास्ता नो, ये मेथड एम जैस तुम ये ये कंपोनेंट्स ये तो ये सर्विस निकाल दिए इस तायो आ गया कंपोनेंट्स के डेटा ने ये प्रोवाइड किया था दी इस सर्विस का बट इन्हें मालूम है चाली रिटर्न चाली ये वाले वाले ते ये कंपोनेंट ऐते ये सर्विस निकाल दिए तुम दो आ सर्विस ये इसके डेटा ने ये रिटर्न चाली दी का बट आर ये टी यू आर ये रिटर्न कॉपी चेसी माना सर्विस लो एक अंदर उन्हें सर्विस आ दी एक कर दी सो रिटर्न जस्ट ना नो इला रिटर्न जस्ट ना सिंपल सेव जस्ट ना गुर्त पेट कोन पॉइंट एंड टी आंटे ये सर्विसेस ने भी वो का पार्टिकुलर मॉड्यूल लो ये देना कंपनेट यूज़ किया इसको बच्चों कब अटी माना प्रोजेक्ट लो ये नी मॉड्यूल्स ह� प्रति कंपोनेंट की इस सर्विस ने इधर अवेलेबिलिटी लाउंड डाले का बट्टे वीट ने मनमो रूट मॉड्यूल है ना ट्वेंटी एप मॉड्यूल लो मनमो रजिस्टर चाहिए याली ओके सो आंटे मनमो इन चेस को लेकर ना रूट मॉड्यूल है ना ट्वेंटी एप मॉड्यूल लो कर चुस ना टले थे मनकी प्रोवाइडर्स आर रे उन्तुंडी � ये प्रोवाइडर सारे लो मनमु क्रिएट चेस ने टुवांटे सर्विसेस ने प्रोवाइड चेस ना टलेते माना देगर उन्हें टुवांटे प्रति मॉड्यूल लो उन्हें टुवांटे प्रति कंपोनेंट लो के ये सर्विस ने दे अवेलेबिलिटी वस्तुं दे का बटे ये मॉड्यूल लो उन्हें टुवांटे ये कंपोनेंट है ना सरे ये सर्विस ने यूज़ 
రిజిస్టర్ చేస్తారు రూట్ మాడ్యూల్లో ఇది ఇప్పటిదాకా మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రీవియస్ వర్షన్స్ అనేటువంటి యాంగ్లోర్ వర్షన్ ఫోర్టీన్ వరకు ఇలా జరిగ ఇలా ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ చేయాలి బట్ ఆఫ్టర్ దట్ యాంగ్లోర్ వర్షన్స్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఏమైంది అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ సర్వీస్ ఫైల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇంజెక్టబుల్ అన్నటువంటి డెకరేటర్ ద్వారా బై డిఫాల్ట్గా రూట్ అన్నటువంటి మన మాడ్యూల్లో రిజిస్టర్ చేసేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఇది మీరు రాసినా రాయకపోయినా పర్లేదు మీకు వర్క్ అవుతుంది బట్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ ఏంటి అంటే ప్రతి సర్వీస్ని కూడా మనము ప్రొవైడర్స్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి ఇది మంచి పద్ధతి ఓకే సో ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేశాను కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏ మాడ్యూల్లోనైనా ఏ కాంపొనెంట్ అయినా మనము ఈ సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి డేటాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నాకు ఏ కాంపొనెంట్స్కి డేటా కావాలి ఇక్కడ ఉంది ఇది కోర్స్ కాం కోర్స్ నేమ్ అన్నటువంటి కాంపొనెంట్కి డేటా కావాలి అలాగే కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ కూడా డేటా కావాలి ఓకే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను కోర్స్ నేమ్ అన్నటువంటి కాంపొనెంట్లో ఇప్పుడు రూల్ ఏంటి మనకి డేటా అనేది ఇక్కడ ఉండకూడదు కాబట్టి నేను ఈ డేటాని మొత్తం కోర్స్ నేమ్ కాంపొనెంట్లోంచి తీసేస్తున్నాను తీసేసి ఎంటీ అర్రేగా ప్లేస్ చేశాను ఓకే అలాగే కోర్స్ డీటెయిల్స్ అన్నటువంటి కాంపొనెంట్లో కూడా డేటాని మొత్తం తీసేసి జస్ట్ ఎంటీఆర్ఐగా ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంటే నేనేం చేస్తాను డ్రై ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో చేస్తున్నాను కాబట్టి కోర్స్ కాంపొన్ కోర్స్ నేమ్ అన్నటువంటి కాంపొనెంట్లో డేటా లేదు కోర్స్ డీటెయిల్స్ అన్నటువంటి కాంపొనెంట్లో కూడా డేటా లేదు డేటా ఎక్కడుంది కోర్స్ అన్నటువంటి సర్వీస్లో ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది అంటే మనం డ్రై ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అవుతున్నట్లే కదా డేటా అనేది ఒక ప్లేస్లో రిసైట్ చేస్తున్నాము ఈ డేటాని ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు మనకు ఈ కోర్స్ సర్వీస్లో ఉన్నట్టు ఉన్నటువంటి ఈ మెథడ్ని మనము ఏ కాంపొనెంట్లో అయినా సరే యూస్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ ఏ కాంపొనెంట్స్లో అయితే కావాలో ఆయా కాంపొనెంట్ యొక్క పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ యొక్క క్లాస్ ఫైల్లో మనము ఈ సర్వీస్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకని ఈ సర్వీస్లో మనం చూసినట్లయితే మనకి ఇంజెక్టబుల్ అని ఉంది ఇంజెక్టబుల్ అంటే యాక్చువల్గా మీనింగ్ ఏంటి అంటే దీన్ని మీరు ఎక్కడైనా సరే యూస్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం ఇంజెక్టబుల్ స్పెసిఫిక్గా ఇంజెక్టబుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సర్వీసు ఇంకొక సర్వీస్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది అలా పర్మిట్ చేసేదానికి ఇంజెక్టబుల్ రాస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము ఒక కాంపొనెంట్లో ఈ సర్వీస్ని యూస్ చేసుకోవాలి అంటే యూస్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి ఈ సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని నేను కాల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏ కాంపొనెంట్లోకి అయితే ఈ సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్ ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్క సర్వీస్ అనుకుందాం ఓకే సో కావాలో వాట్ వాటిని యూస్ చేసుకోవాలంటే ఈ కోర్స్ అనేటువంటి సర్వీస్ని మన కాంపొనెంట్లో ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కన్స్ట్రక్టర్లో ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వర్షన్స్ అయినటువంటి యాంగ్లర్ ఫిఫ్టీన్ వరకు మనకి ఏమొస్తుంది ఒక కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ కాంపొనెంట్కి కన్స్ట్రక్టర్ కూడా బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేసేది కానీ ఇప్పుడు రాదు ఎప్పుడైతే అవసరం వస్తుందో అప్పుడు మనం రాసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు కోర్స్ నేమ్ అన్నటువంటి కాంపొనెంట్లో సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ సర్వీస్ని ఈ కాంపొనెంట్లో ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలి కన్స్ట్రక్టర్లో ఇంజెక్ట్ చేసుకోవాలి కాంపొనెంట్ యొక్క క్లాస్ ఫైల్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ మనకి బై డిఫాల్ట్గా యాంగ్లర్ సిక్స్టీన్లో రాదు కాబట్టి మనం రాద్దాం కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఒక ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటాను ప్రైవేట్ అండర్ స్కోర్ కోర్స్ సర్వీస్ కోర్స్ సర్వీస్ ఆఫ్ టైప్ ఎక్కడి నుంచి ఈ ఇన్స్టెన్స్ ప్రాపర్టీ అంటాం ఈ ప్రాపర్టీ దేనికి ఇన్స్టెన్స్ జస్ట్ మనము ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా అదే జస్ట్ లైక్ అంతే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఏ కో ఏ క్లాస్కి కోర్స్ సర్వీస్ అన్నటువంటి క్లాస్కి మనము కోర్స్ నేమ్ అన్నటువంటి కాంపొనెంట్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్లో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను కాబట్టి కోర్స్ సర్వీస్ ఓకే పైన మనకి ఇంజెక్ట్ కూడా అయిపోయింటు ఉంది కోర్స్ సర్వీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎస్ఆర్సిలో యాప్లో సర్వీస్ వస్తున్నటువంటి ఫోల్డర్లో కోర్స్ సర్వీస్ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ కొంతమందికి డౌట్ ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని ఆర్టికల్స్లో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పేసి అండర్ స్కోర్ రాసి ఉంటారు కొంతమంది అండర్ స్కోర్ రాసి ఉంటారు నేను ఇది కూడా అండర్ స్కోర్ రాశాను అండర్ స్కోర్ రాయాలన్న ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్కి అన్నట్లయితే అండర్ స్కోర్ రాయ రాయడం రాయకపోవడం అనేది మీ విష్ 
ఎందుకు అంటే ఈ కోర్స్ సర్వీస్ అన్నటువంటి ప్రాపర్టీని మనము ఈ కాంపొనెంట్లో చాలా చోట్ల యూజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం చేస్తూ వస్తాం అనమాట ఇట్లా లెంత్ ఆఫ్ కోడ్ పెరిగిపోయే కొద్దీ ఈ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఏంటి దీనికి కోర్స్ సర్వీస్కి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీనా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అని చెక్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మనం ఎక్కడైతే ఇన్సిడెన్స్ క్లియర్ చేసామో అక్కడ దాకా వచ్చి చూసుకోవాలి ఇక్కడ పైన ఓకే ప్రైవేట్ ఎందుకంటే ప్రైవేట్ అంటే ఏమి విత్ ఇన్ దట్ క్లాస్లో మాత్రం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు పబ్లిక్ అంటే ఎనీవేర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ కోర్స్ సర్వీస్ అనేటువంటి ప్రాపర్టీ అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని పబ్లిక్గా డిక్లేర్ చేయాలి సో అలా యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అనేవి ఏముంది మనం ఎలా రాసామని చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఎక్కడో రెండు వేల లైన్లో ఉన్నాం అనుకుందాం సో దాని యొక్క యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఏంటని చూసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకోవాలి సో ఓకే పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ లేదా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అని అలా మాట మాటికి చెక్ చేసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది కాబట్టి అండర్ స్కోర్ పడేసినామంటే చూడగానే చెప్పచ్చు ఓకే ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ అనేది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అని మన ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మాత్రమే ఒక ప్రాపర్టీ పక్కన అండర్ స్కోర్ రాయడం అనేది అలవాటు చేసుకున్నాం ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో అండర్ స్కోర్ ఎందుకు రాసాము జస్ట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ చూడగానే అది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీనా లేదా పబ్లిక్ ప్రాపర్టీనా అని తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే అండర్ స్కోర్ రాస్తాం నేను రాయను సార్ అంటే మీ ఇష్టం రాసినా రాయకపోయినా తప్పేలేదు కంపల్సరీ ఏం కాదు ఓకే సో ఇప్పుడు కాంపొనెంట్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్లో మనకి ఏ సర్వీస్ అయితే కావాలో ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్కి మనము ఇన్స్టెన్స్ ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఈ సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి ఏ మెథడ్నైనా యూజ్ చేసుకోవాలంటే దీని ద్వారా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇన్స్టెన్స్ ప్రాపర్టీ ద్వారా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడేమి సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో నేను డిఫైన్ చేస్తాను సో కాల్ చేస్తాను సో ఎలా కాల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కాస్త నేను కట్ చేసి పైన పెడతాను ఓకే ఇప్పుడు ఆ కోర్స్లోకి రావాలి నాకు కాబట్టి దిస్ డాట్ లోకల్గా కాంపొనెంట్లో ఉన్నటువంటి కోర్స్ అనేటువంటి ప్రాపర్టీలోకి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా కోర్స్ సర్వీస్లో ఒక మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ డేటా రిటర్న్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టెన్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ స్కోర్ కోర్స్ సర్వీస్ డాట్ ప్రెస్ చేయగానే ఆ ఇన్స్టెన్స్ ప్రాపర్టీ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు ఆ సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రాపర్టీ అయినా ఏ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మనకి మెథడ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి డాట్ ప్రెస్ చేయగానే ఆ మెథడ్ చూపించేస్తుంది మనకి గెట్ కోర్స్ ఇన్ఫో అన్నటువంటి మెథడ్ అయితే మనకు ఉంది ఓకే ఫైన్ అంటే ఏమి ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో మన కాంపొనెంట్ అనేది చూపించేటప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్లో ఏం చేస్తుంది ఈ ఇన్స్టెన్స్ ప్రాపర్టీ ద్వారా కోర్సు సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం ఆ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది సర్వీస్ మెథడ్ ఈ డేటాని రిటర్న్ చేస్తుంది వస్తున్నటువంటి డేటాని మనం ఏం చేస్తున్నాము కాంపొనెంట్ యొక్క ప్రో పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా కాంపొనెంట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీలు స్టోర్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాపర్టీకి డేటా వచ్చేసిందో వ్యూ ఫైల్ అదే ప్రాపర్టీని మనము లూప్ తిప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ కాబట్టి డేటా అనేది మనకి సక్సెస్ఫుల్గా చూపించేస్తుంది ఓకే సేవ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూద్దాం సో కోర్స్ నేమ్స్ కాంపొనెంట్ చూడండి పర్ఫెక్ట్గా కోర్స్ నేమ్స్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు కోర్స్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేస్తాను కోర్స్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే వస్తుందా ఎందుకు వస్తుంది ఆడ సేవ్ చేశానా సో కోర్స్ డీటెయిల్స్ కాంపొనెంట్ సో ఇక్కడ సేవ్ చేయలేదు సో కాబట్టి డేటా వస్తుంది ఎందుకంటే యాక్చువల్ డేటా తీసేసాను ఇక్కడ రాకూడదు ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి కోర్స్ నేమ్స్కి అయితే ఇప్పుడు డేటా సర్వీస్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తు చూపిస్తుంది ఇప్పుడు కోర్స్ డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే డేటా లేదు కాంపొనెంట్లో లేదు ఇప్పుడు మనకి తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి సర్వీస్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ద సేమ్ ప్రొసీజర్ కాంపొనెంట్స్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాద్దాం కన్స్ట్రక్టర్ చేసి కన్స్ట్రక్టర్లో మనం ఏం చేయాలి ఏం ఇంజెక్ట్ చేయాలి మనకి ఏ సర్వీస్ కావాలో ఆ సర్వీస్ని ఇంజెక్ట్ చేద్దాం సో ప్రైవేట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ నేమ్ ఇస్తాను ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు సో కోర్స్ సర్వీస్ అని ఇస్తాను సర్వీస్ ఆఫ్ టైప్ కోర్స్ సర్వీస్ సజెషన్స్ ద్వారా పోయినట్లయితే మీకు పైన ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది లేకపోతే మాన్యువల్గా రాయాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి దిస్ డాట్ కోర్స్
వ్యూ ఫైల్ లో కూడా చూపించేస్తుంది సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ ఓకే ఫైన్ సో కోర్స్ నేమ్స్ బ్యాక్ కోర్స్ డీటైల్స్ పర్ఫెక్ట్ అంటే మనం ఇప్పుడు డ్రై ప్రిన్సిపల్ అయితే మనము ఖచ్చితంగా ఫాలో చేసాం ఎందుకని మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో డేటాని ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఓన్లీ సర్వీస్ అన్నటువంటి ఫైల్లో ఒక చోట మాత్రమే డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం దీన్ని మనం మల్టిపుల్ కాంపొనెంట్స్ ద్వారా కాల్ చేసి మనం డేటాని తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం పర్ఫెక్ట్ సో మనకి టార్గెట్ రీచ్ రీచ్డా నో ఇప్పుడు ఇలా చేయకూడదు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కట్ అయిపోయింది సార్ ఇంతసేపు చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా చేయకూడదు అంటే ఎలా సార్ అంటారా ఇలా చేయకూడదు తప్పిది మనకైతే అవుట్పుట్ అయితే కరెక్ట్గా వస్తుంది కోర్స్ నేమ్స్ కొడితే కోర్స్ నేమ్ వస్తూ ఉన్నాయి కోర్స్ డీటెయిల్స్ వస్తే కోర్స్ డీటెయిల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మనం మళ్ళీ మనము కోర్స్ నేమ్ కాంపొనెంట్లో కూడా డేటా పెట్టలేదు కోర్స్ డీటెయిల్స్లో కూడా డేటా పెట్టలేదు మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా చేయలేదు సర్వీస్ సర్వీసెస్ని యూజ్ చేసాము సర్వీస్లో డేటా ప్లేస్ చేసి అంటే సింగిల్ ప్లేస్లో ప్లేస్ చేసి డేటాను తెచ్చుకుంటున్నాం అంత కరెక్టే కదా మరి తప్పి ఏంటి అంటే తప్పిది ఇలా చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు అంటే సర్వీసెస్లో కూడా డేటా రా డేటా ప్రొవైడ్ చేయకూడదు డేటా మస్ట్ బీ రిసైడ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అంటే డేటా బేస్లో ఎక్కడో ఉండాలి మనకి సర్వీసెస్ అనేవి సర్వీస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి కానీ డేటా ప్రొవైడ్ చేయకూడదు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అంటే ఏంటి ఆ డేటాని తీసుకొచ్చే పని మాత్రమే చేయాలి కానీ డేటాని తన దగ్గర పెట్టుకొని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాని కాంపొనెంట్స్కి ఇవ్వకూడదు ఇలా రాయడం తప్పు చాలామంది సర్వీసెస్లో డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తారు చేయకూడదు ఇట్స్ అ బ్లండర్ మిస్టేక్ కాబట్టి ఇలా కూడా చేయకూడదు అంటే ఎలా చేయకూడదు ఎక్కడ దాకా కరెక్ట్ సర్వీసెస్ని యూజ్ చేసుకోవడంత వరకు కరెక్ట్ అంటే కాంపొనెంట్స్లో సర్వీసెస్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇంజెక్షన్ చేసుకున్నటువంటి ఇన్స్టెన్స్ ప్రాపర్టీ ద్వారా సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని కాల్ చేయడం వరకు కరెక్ట్ కానీ సర్వీస్లో డేటా ప్రొవైడ్ చేయడం చేయకూడదు తప్పది అర్థమవుతుంది కదా కాబట్టి డేటా అనేది ఎక్కడో ఉండాలి ఆ ఎక్కడో ఉన్నటువంటి డేటాని సర్వీస్ అనేది తీసుకొని రావాలి అంతే సర్వీస్ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాని ఇవ్వకూడదు ఓకే కాబట్టి సర్వీస్ దగ్గర డేటా ఎప్పుడు పెట్టుకోకూడదు సర్వీస్ సర్వీసే చేయాలి ఓకే ప్రొవైడ్ చేయకూడదు ఓకే ఫైన్ సో ఇది తప్పు మరి ఎట్లా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ గ్యాస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను సో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్రపంచంలో అందరికీ పంపించేయండి ఒక పని అయిపోతుంది అలాగే లైక్ బటన్ గట్టిగా దబేలను కొట్టండి ఓకే స్టీల్ నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బై బాయ్